fait On se retrouve pour un petit vlog, ça faisait longtemps. Euh, on est vendredi à 20, dans 4 jours c'est Noël. Et là je vais à la manucure pour faire une manucure de fête. Ça va être génial J'hésite, j'ai envie de faire euh, des paillettes. J'hésite entre des paillettes et du rouge. Je pense que ça va être des paillettes parce que j'avais déjà fait rouge. On va voir. Trop contente parce que hier, quand je suis revenue de ma soirée euh, chez Dignity, euh, en sortant de ma voiture, ma bague est tombée dans le parking et il faisait super noir et j'étais incapable de pouvoir la trouver. Et c'est ma trop belle bague de ma trop belle bague les pérégrines. Et je la cherchais avec la torche, je la trouvais pas. Et là, je viens d'arriver sur le parking. Elle est là Trop contente. A tout de suite. Au lieu de reprendre juste mon fond de teint qui déjà commence un peu à me saouler parce qu'en gros, moi j'utilise le fond de teint Double Wear de Estée Lauder et, et en été il était juste parfait mais là il commençait à, à me rougir en fait quand je le portais tout seul du coup j'étais obligée de le mélanger avec la teinte en dessous mais du coup j'étais sur des mix et tout ça m'énervait. Du coup je suis partie sur le site d'Estée de, de Lauder au lieu de tout de suite commander euh, de nouveau la même teinte pour recommencer les mix sur Sephora et en fait je me suis rendu compte que Estée Lauder alors je sais pas s'ils viennent de rajouter des teintes ou si ça a toujours été comme ça ou je sais pas mais maintenant ils font vraiment des trucs genre euh, sous ton neutre sous ton froid et sous ton chaud et, euh, et voilà et en fait du coup j'ai pris la même couleur en fait moi j'étais en 5W1,5 et du coup bah, j'ai pris donc W pour warm pour chaud et donc du coup j'ai pris la même teinte mais en neutre 5W, non, 5N, 1,5, et c'est parfait Là, je viens de tester, je suis trop contente Et du coup, je voulais en profiter pour... Euh, on, peut, on peut faire, en fait, euh, la discussion là. Euh, je voulais en profiter pour discuter avec vous de, de mon rapport au luxe. Parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez remarqué sur ma page. C'est que je pense avoir un profil qui est en guillemets premium. Enfin... Dans le sens où euh, vous me verrez euh, pas euh, faire des partenariats euh, avec vous et tout ça, tout simplement parce que ce n'est pas des marques que je porte et que euh, voilà, avec euh, mon âge, ce ne sont pas des types d'habits que je mets tout simplement. Et euh, donc voilà, donc, faut... mais par contre, effectivement, je ne mets pas ce genre de, de marque euh, très bas prix, mais en même temps, je ne mets pas des trucs de luxe. Jamais vous me verrez avec un sac à main Chanel ou euh, Giorgio Armani ou je sais pas, <rire> Dolce Cabana. Où, euh, jamais vous me verrez avec euh, un sac euh, hors de prix à la main ou euh, des bottes euh, ultra chères. Bon, moi, c'est pas trop mon truc. J'avoue que euh, Mango, Zara, Promode. Euh, euh, voilà, c'est sûr qu'après, j'aime bien avoir. Enfin, euh, en, en gros, forcément, je suis comme tout le monde. J'aime bien avoir euh, quelque chose de très bonne qualité, etc. Mais je ne cours pas après, quoi. Je veux dire, euh, si mon mec m'offre un sac à main qui coûte 6000 euros, hein, je sais pas, mais ça me fera tellement mal. Je me dis, mais ah, mon frère, tu, tu, tu sais ce qu'on aurait pu faire avec ces 6000 euros là Tu sais, le voyage qu'on aurait pu faire avec 6000 euros, tu mets ça dans un sac à main. Genre, mais jamais quoi. Vraiment, c est, c est, ça va m'énerver en fait. Le gâteau va être, le, le cadeau va être gâché. <rire> ça me fait pas du tout kiffer. Et. Après, je, je, je regarde un petit peu euh, voilà, les, 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 les autres blogueuses, influenceuses qui sont là, qui arborent leur, leur nouvelle basket à 600 euros, leur machin et tout. Je me dis, hm, ma chérie, est-ce que tu sais, genre, le lit que tu aurais pu acheter pour 600 euros, genre, donne-moi l'argent, moi je vais relooker ma maison. Enfin, vraiment, je, je suis plus sur ce genre de truc-là que, euh, 
surmettre une énorme somme euh, sur, un, sur un seul petit objet. Voilà, moi, ça, peu importe la marque, peu importe la griffe, peu importe le truc et tout. Et encore plus après avoir euh, lu euh, Mona Cholet, euh, Beauté Fatale, enfin, le système des hit bags, comment c'est pensé pour, pour faire miroiter un idéal de vie, de luxe, machin, genre vous payez votre sac à 2000 euros, vous pensez que vous vivez comme les personnes qui vivent pour qui 2000 euros c'est que de la monnaie et pendant un bref instant vous pensez appartenir à cette caste là, je sais pas, vraiment, voilà, moi c'est pas, pas euh, être condescendante ou hautaine et tout, juste moi ça me fait vraiment pas euh, rêver, donc euh, ce type de contenu n'arrivera jamais sur ma ma page et aussi je pense que euh, ça me choque profondément genre par exemple quand euh, euh, je vois euh, les vidéos euh, genre euh, des types de vidéos du genre euh, comment euh, comment paraître riche ou il euh, y a un type de vidéo qui tournait sur youtube euh, comment paraître riche à, à un petit budget genre pas genre comment acquérir plus de culture G, comment je sais pas en fait genre je me dis mais on s'en fout un peu non enfin comment paraître riche je sais pas je c'est ça maintenant le, le but à atteindre genre de d'avoir l'air c'est même pas de l'être en plus c'est que vous le enfin c'est même pas le but en fait le but du truc n'est pas d'être riche c'est au moins d'avoir l'air monsieur cerise il, il le sait depuis très longtemps que c'est pas un truc qui... Enfin, euh, les trucs de luxe et tout, c'est vraiment pas quelque chose qui me fait kiffer. Alors, enfin, euh, genre, les mecs qui offrent des trucs super chers à leur copine, moi, je lui dis, mon mmm, gars, si t'as de l'argent, si tu veux me faire un cadeau, demande-moi, on va, on, va, on, va, on va décider ensemble du cadeau. Mais ne, ne, ne va pas dans une boutique de luxe pour aller te saigner, donner la moitié de ton compte en banque là-bas pour m'offrir un, un truc. Et moi, je vais dire, tu as gardé le ticket de casier, j'espère, parce qu'on va aller se faire rembourser. Et moi, tu, et tu me donnes l'argent. Voilà Enfin, vraiment, en fait, genre, quitte à me faire un cadeau, moi, je préférais de loin qu'on se paye un, 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 un super beau voyage en amoureux, qu'on qu save ça pour faire un truc encore plus ouf. Je sais pas. Mais vraiment, le, le, le luxe, enfin, et tout ce qu'il y a derrière, tout ce truc de, de faire paraître, de d'avoir de, ah, mon sac Chanel, alors que peut-être que... Alors peut-être que tu manges des pâtes depuis le début du mois, genre. Mais t'as ton sac Chanel et tes chaussures Gucci au pied et genre tout le monde croit que vraiment ta vie ça va. Alors que ça va pas Tu es piqué T'as pas d'argent <rire> Enfin voilà en fait. Du coup pour ce make-up, j'utilise la Celebrate. La Celebrate, la super nouvelle palette de Julius. Euh, franchement, Julie a fait un taf de malade. Elle est vraiment super belle. Je vous la montre. Si vous ne l'avez pas encore, c'est un peu comme une palette mythique qu'il faut avoir. Voilà. Il y a tout En fait, on va tout faire avec cette palette. Donc, euh, on va la tester ensemble. Et euh, pour la qualité des fards, euh, juste chapeau. Euh, chapeau bas. Chapeau bas. Et euh, voilà. Et de fait de savoir aussi que Julie les formule elle-même, elle ne les fait pas faire. C'est elle-même avec son, son cerveau de chimiste qui formule ses propres formules. Voilà, c'était pas français, mais ça passe. Après, au demeurant, j'aime beaucoup euh, les, les hôtels euh, de luxe pour l'expérience qu'on peut y vivre. Ça, euh, incontestablement, ça me plaît mille fois plus qu'un sac à main ou que n'importe quel autre vêtement euh, euh, ultra cher. Euh, je préfère de loin euh, un, une robe créée par un créateur africain parce que oui c'est ce, ce qui me plaît, c'est ce qui m'anime, c'est ce en quoi je crois que euh, une robe euh, achetée euh, combien de milliers euh, chez un créateur euh, qui me connaît ni d'Adam ni d'Eve quoi, voilà, voilà. Et, euh, et effectivement, euh, non mais les fards sont ouf, j'hallucine là, j'en suis trop contente <rire> Et euh, alors oui, voilà, les hôtels, les restaurants et encore, je trouve que les restaurants de luxe, des fois, j'ai un petit un peu, euh, je suis un petit peu, euh, je, suis pas, je suis pas très à l'aise, on va dire, euh, dans la, entre guillemets, dans la pièce, enfin, voilà, en fait, j'ai toujours l'impression de ne pas forcément être à ma place et tout, bon, voilà, mais, euh, mais sinon, voilà, je, je, je pense que je préférerais euh, un bon dîner dans un beau restaurant, dans un, un truc... Euh, 
voilà, plutôt que... Euh, en fait, je préfère... De, en fait, je préfère une expérience luxueuse plutôt qu'un produit de luxe. Voilà, je pense que ça résume bien euh, ce, que je, ce que je suis, ce que... Voilà. Et je pense que c'est ce que vous aimez aussi sur ma chaîne, dans le sens où euh, euh, j'essaie jamais de me faire passer pour une riche. Je ne suis pas ah Je ne suis pas riche, donc je vais pas... Vous verrez pas sur ma chaîne euh, du contenu, genre où je me pose avec les lunettes de soleil, le sac à le, les, les chaussures, euh, et puis vous allez voir euh, le boutin ou bien Chanel, où je vais poser dans des rues dans lesquelles je vais jamais. Pourquoi je vais aller poser euh, rue Montaigne pour faire des photos pour un shooting, alors que je ne fous jamais les pieds là-bas Enfin, j'habite pas là-bas, je peux pas afford, je peux pas, je peux pas me payer. Les, les vêtements qui sont vendus dans cette rue, je vais jamais là-bas pour manger avec des amis. Pourquoi je vais poser dans cette rue en fait Voilà. Donc je préfère vous, 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 vous faire des trucs dans l'environnement que je côtoie vraiment, parce que c'est ce que je suis vraiment, plutôt que de vous faire croire que ah oui, ah, c'est classe, classe, je suis à Vue Montaigne, je suis au Champs-Élysées, je suis ceci, ceci, cela. Mais genre, au lieu de. Si c'était pas pour la photo, je serais jamais venu là. Donc je vois. Je ne vais pas dire authentique parce que je me déclare pas, j'aime pas me déclarer authentique. Enfin, moi, je sais que je suis vraie par rapport à, à ce que je suis, ce que ce qu'il y a sur la toile, c'est ce que je suis. Voilà. Euh, y a pas de mensonge. Je ne sais pas de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Euh, très Il y a très de, 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 de nombreux mois où euh, financièrement parlant, ça ne va pas. Euh, euh, je pense que vous pouvez vous repérer les moments où je fais du shopping parce que du coup, je vous montre les autres moments. C'est pas que je ne vais pas vous montrer. C'est juste que j'ai pas l'argent pour m'acheter des vêtements. Voilà. Et ça arrive en fait, et c'est à tout le monde, et, et même aux personnes qui gagnent euh, bien leur vie. Euh, mon niveau de charge est élevé, euh, et pourtant euh, je suis en couple avec un seul enfant. Donc voilà, enfin, donc, euh, du coup, moi si, euh, si j'ai la possibilité de me faire un beau cadeau, sincèrement je vais pas le mettre dans une paire de chaussures. Quoi. Donc, euh, mais, encore une fois, c'est moi. Euh, Camille, ma soeur, est pas comme ça et je la juge absolument pas. On n'est pas pareil, quoi. Juste, voilà. Et j'ai le. La. Comment fais-je dire L'humilité de, 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 de savoir que bah, les gens sont différents, qu'on peut avoir des kiffs sur différentes choses, que moi, mon kiff euh, en soirée, enfin, en fin de soirée, c'est d'écouter de, de, un bon podcast euh, en me faisant des soins du visage. Bon, bah très certainement que elle, ça sera plutôt de boire un vin et discuter avec ses copines au téléphone, euh, voilà. Et c'est très bien, en fait. Et heureusement, en fait, qu'on est qu'on est différente et qu'il existe plusieurs types de choses avec plusieurs types d'offres et que euh, et que on n'est pas tous comme moi euh, à, à pas à, à préférer euh, un truc artisanal plus qu'un truc de luxe. La préparation. Voilà les filles. J'espère que cette petite euh... Du coup, voilà, look, comme on dit. C'est ça qu'on dit, non Look. Euh, J'espère que cette petite vidéo vous a plu, ce petit moment. Hello Je porte le super beau bandana de chez Indira qui est en concours d'ailleurs. Euh, donc là, on va avec ma maman. On va assister au colloque de Rebecca. Euh, bref, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Là, on marche, on a un peu en retard.
démocratisation, j'ai envie de dire culture. La déclaration de l'envie. Nous sommes aujourd'hui en banlieue de Grenoble. Nous allons rencontrer un collectif citoyen qui ne se revendique d'aucun mouvement politique précis, mais qui s'apprête à manifester pour une cause plutôt originale, l'emploi culturel. Ils prennent part à ce qu'on pourrait qualifier de résistance culturelle et se battent pour l'égalité des cultures et pour un futur plus fraternel et plus inclusif. Enquête sur une révolution naissante. En plus, t'avais le ton et tout, euh, le ton journalistique France Culture. <rire> De se, on a décidé de se fâcher, on a pris des glaces chez Pomme Canel, euh, c'est euh, sur l'île Saint-Louis. 